benvenuti nel bagno della Stazione Spaziale Internazionale. Doveste trovarvi qui a bordo e avere bisogno di usare il bagno, uh, arrivando in questa sorta di cabina la prima cosa che dovreste fare è recuperare questo elemento che di solito è fissato lì alla parete e uh, girare questo, uh, questo interruttore. Uh, portandolo sulla posizione aperta, questo accende un ventilatore che crea un, un effetto di aspirazione all'interno di questo tubo e quindi è possibile usare questa sorta di, di imbuto per i rifiuti liquidi. Uh, lo stesso sistema di aspirazione però viene usato anche per i, per i rifiuti solidi. Um, infatti vedete qui c'è questo sedile con questo contenitore nel quale vengono appunto raccolti i rifiuti solidi e il quale è anche esso collegato attraverso questo tubo allo stesso ventilatore quindi questo sistema di aspirazione permette anche uh, di fare i propri bisogni solidi in, in assenza di peso. Uh, vi faccio vedere come è dentro però prima come vi ho detto accendiamo il ventilatore in modo anche da evitare che fuoriescano dei cattivi odori quindi giriamo potete sentire che il ventilatore parte a questo punto possiamo aprire tappo e possiamo aprire il coperchio del, del sedile. Si può aprire questo primo coperchio ed utilizzare questa, questo sedile se vogliamo che può eh, richiamare, può essere simile alle, alle toilette che conosciamo a terra. Eh, la maggior parte di noi per, per semplicità solleva anche questo e utilizziamo direttamente eh, questo piano dove eh, c'è la, direttamente l'apertura e eh, i propri bisogni si fanno in una, in una sorta di sacchetto e quando si è terminato questo sacchetto si chiude e si butta nel, nel contenitore che è sotto e poi naturalmente come cortesia anche a chi arriva dopo lo si sostituisce con un sacchetto nuovo pulito. Questo contenitore lo cambiamo solitamente ogni, ogni 10 giorni Qui per esempio c'è scritto 061, vuol dire che questo è stato installato il 61 giorno di quest'anno e quindi intorno al 71 giorno probabilmente bisognerà cambiarlo di nuovo. L'urina invece eh, qui a bordo la ricicliamo, quindi tutto questo sistema qui dietro ha degli elementi idraulici abbastanza complessi e l'urina passa direttamente nel pavimento, se vogliamo, dove c'è un apparato che si chiama UPA che è proprio in grado di riciclare l'urina. Alla fine del processo di trasformazione diventa acqua potabile e la, la beviamo tranquillamente qualche giorno dopo.